que han venido invitadas y ellas explícitamente dicen, a mí sí. me encanta hacerme cirugías, eh, pues sí, vaya, sí, liposucción, sí. ¿no? Sí. Y yo les he dicho, pero ¿por qué no haces ejercicio? Y dicen, para mí es más cómodo hacerme la liposucción. Es más rápido. Pero siempre se nota, o sea, como que sobre todo si es una paciente que ya lleva cinco o seis lipos, generalmente ya traen algo de fibrosis, ya mm. se ven irregularidades, o sea, la piel ya no empieza a, a reaccionar tan bien. Y lo que yo siempre les explico a las pacientes, imagínate que esto es como un embarazo, tú estiras, estiras la panza, imagínate en alguien que está pues con más kilitos y luego le haces lipo y es como si poncharas un globito que está inflado. Ese globito se desinfla y la piel pues queda arrugadita, queda como hecha pasita. Entonces, si tienes ese globito que no está tan inflado y lo, pin o lo picas, pues la piel no retrae tanto. Entonces, eso es muy importante para hacer, por ejemplo, una lipo que sea un paciente que tiene una piel firme. Si tú traes muchísimos kilos de más y quieres hacer lipo, lo más probable es que la piel después se vaya a arrugar como globito o vaya a quedar con muchas irregularidades. Entre más lipos haces, o sea, a mí me ha tocado pacientes, me tocó una en particular que tenía ya siete lipos, ella me decía que le gustaba hacerse una lipo por año y que le iba gustando hacerla con diferentes cirujanos órale. de todos lados, ¿no? Yo dije, órale. Sí. Y yo no estaba tan de acuerdo en hacerla, le dije, a ver, yo no creo, debes de bajar, la mandé bajar si bajó como 10 kilos antes de la cirugía. Y dije, bueno, pues ya le echó ganas, le expliqué todo, ¿no? Y cuando entré con la cánula, literal, la cánula no pasaba, era pura cicatriz en la parte de adentro. Yeah. Claro que no me dejó hacer una lipo bien hecha porque estaba toda llena de cicatrices. O sea, tú ves los hoyitos de la lipo y son microyitos, o sea, son hoyitos de un centímetro muy, muy chiquititos que en el codo, que en la pancillita, en la espalda. Y esta paciente solo tenía esos hoyitos, no tenía cortes, ¿no? Pero cuando entrabas, todo por dentro era, pues ya, mucha, mucha cicatriz previa, mucha fibrosis en la parte interna que no te dejaba hacer una cirugía correcta. Claro. De plano, así intenté un ratito... Dije, esto está muy peligroso porque cuando tú estás haciendo esto con un tejido que está tan duro, pues yo muy fácil me puedo meter al intestino y darle claro. a una tripa y literal sí. perforarla, ¿no? Entonces, eh, paré la cirugía, salí con el esposo, le enseñé un video, le expliqué y le dije, esto es muy peligroso, no se va a hacer. Claro. Y me lo agradecieron, nunca se enojaron, ha seguido Bien. yendo a hacerse tratamientos claro. conmigo y todo porque no le iba a poner en un peligro. Obvio. Hay maneras de hacerlo, hay algunas tecnologías que te ayudan como a deshacer esos tipos de fibrosis, pero hay un punto donde ya se vuelve muy peligroso y una Obvio. perforación pues te puede matar. ¿no? Claro. Entonces, este, en eso tienes que ser consciente. Totalmente. Bueno, aprovechando que estás mencionando lo de la liposucción, creo que voy a tener que contar la historia <risa> definitivamente porque justamente me pasó algo parecido y fíjate que Va relacionado a lo que estábamos hablando al principio, antes de empezar a grabar, que, que te piden mucho el intercambio, los influencers, sí. ¿no? Te pasa mucho, sí. ¿no? Bueno, sí. pues justamente voy, voy a compartir esta historia porque fíjate que eh, a mí me pasó algo diferente. Fíjate que, que un doctor, pues la verdad es que me, me hizo una liposucción uh -huh. y fíjate que, pues fue la verdad, fue como, oye, vamos a hacerla. Y yo no quería hacérmela, pero mi pareja en ese momento me dijo como, oye, pues mira, yo me quiero hacer una operación y pues solo no, no la van a dar por intercambio si tú también haces algo. Y yo dije, bueno, pues no lo van a regalar. Pues, ¿Por qué no, no? Yo en esos momentos la verdad estaba yendo al gimnasio, sí. no, no estaba nada mal, Ajá. pero como que después de un año no vi avances tan, tan, tan grandes Ajá. y yo sí quería verme así... Pues so, exactamente, ¿no? Y, este, y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues te vamos a hacer una high... High definition. Exacto, ya te la sabes. ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerla, ¿por qué no? Sí. Eh, me la hizo y la verdad la recuperación pues muy, muy dolorosa, sí. muy complicada, ¿no? A fin de cuentas, después de dos, tres meses, sí vi una mejora, vaya, sí dije, ah, bueno, está un poco más plano mi abdomen, me veo mejor, pero me quedó toda la espalda... Eh, en la parte de atrás, toda negra, la parte de, de atrás, como que cicatrizó negro, ¿no? Y me dijo, bueno, eso se te va a quitar con el tiempo, es normal, es coagulación, ¿no? La verdad se me quedó un buen rato, unos cuantos meses, y para serte muy honesto, después de como cinco meses empecé a ver que empecé a engordar súper rápido de nuevo, como que lo poquito que había recuperado lo perdí, y pues la verdad yo también no hice tanto ejercicio como debía sí. haber hecho, sinceramente, pero sí, a raíz de que me hice esa operación después de eso, empecé a engordar muchísimo y subí como 20 kilos y pues nunca había estado tan gordo y fue como wow o sea, reboté muchísimo. Fui a ver otro doctor y me dijo, fue por la liposucción. La verdad, la verdad, no. 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 ¿Tú crees que no fue por eso? No, no, estoy 100% segura que no. Okay. O sea, cuando tú haces lipo, tú tienes cierta edad como hasta los ciertos años que son, eh, creo que los ocho años, o sea, es chiquito la edad, donde tú creas adipósitos, que son estas células de grasa que se pueden hacer grandes o chiquitas dependiendo tus hábitos alimenticios. 
la única manera que existe de quitar esos adipositos es cortándola o quemándola. O sea, se puede quemar con frío, aunque suene raro, pero se puede como congelar esa grasa, que eso sí mata esos adipositos, o quitarla literal definitivamente con una liposucción o con una resección. Pero no hay manera, no hay manera que una lipo te haga engordar. Eso no existe. Claro, o sea, no, 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 no en sí la lipo, sino a raíz de que me la hice y después me descuidé. Eso sí, como pero que bien lo acabas más rápido. de decir, me descuidé. Claro, pero vaya, sí. yo, por ejemplo, me descuidé antes y no sí. engordé de esa manera. Y a raíz de la liposucción, de que me descuidé, engordé más rápido y alcancé un... un un peso que nunca había tenido, mm. me explicó. Uh -huh. Y un doctor de alimentos me dijo, fue por la liposucción pues que no, te Pues no, dile a ese doctor que eso me dijo. le estudié un chile más porque pues eso, no, me dijo. eso no es una razón. Ok, o sea, no es la razón. Una lipo nunca te puede hacer engordar. Okay. Puede que te hayan hecho una lipo muy chiquita, eso sí puede ser. Pero que una lipo te haya cambiado el metabolismo para que engordes más, no. Lo que sí puede pasar después de una lipo es que engordes en zonas diferentes. Por ejemplo, si yo te hiciera solo una lipo en el abdomen, pues ahora te engordaría tal vez más el, la chaparrera o el love handle claro. o, o el brazo, si no te hicieron lipo en el brazo o la papada. Y no es que la grasa se te vaya ya. Es lo que te explicaba ahorita de los adipositos. Tenemos ese volumen ya fijo en nuestra vida, ¿no? Y supongamos que yo hice lipo del cuello para abajo en todos lados y no me hice lipo en la cara. Entonces, ahora cuando engorde, pues donde tengo más adipositos, pues va a ser en las zonas donde no hice lipo, por ejemplo, en la papada. Y ahora me va a engordar la papada. Y eso es lo que sí pasa, que me toca mucho ver en la consulta, que luego engordan, no es que engorden raro y no es una consecuencia de la lipo, es que ahí hay más adipositos. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando me hice lipo, me hicieron lipoinyección glútea. Y okay. cuando yo ahorita engordo, se me ponen las pompas, pero gigantes, ¿no? Y eso... No es una consecuencia de la liposucción, fue una consecuencia que la grasa que me quitaron me la inyectaron en las pompas y es donde okay. tengo mayor cantidad de adipositos. Entonces, si engordo, pues mi pompa crece. Pero como tal que haya sido una mala praxis, la verdad, la verdad es que eso no. No. Okay. Entonces, la, la gente, por ejemplo, que se hace liposucciones y rápidamente engorda de nuevo, es porque se descuida y no Se descuida porque piensan que lo ven muy fácil. La primera lipo duele mucho. El problema es que la segunda ya no. Entonces, como que la gente se hace una segunda, y te lo digo por experiencia propia, o sea, porque yo igual me hice dos lipos, y la primera, no macho, yo sentía que me moría, y los drenes, y me duraron mucho los drenes porque sacaba mucho líquido, me la hice estando gordita, yo estaba muy gordita, y como que alguien ahí valiente me dijo, sí, vas, yo todavía no era plástica, me hicieron esta lipo que a mí me fue muy mal, la hemoglobina se me bajó mucho, me sentía muy mal, literal, me sentía muy, muy mal. Se me infectó casi todo el abdomen, me dio algo que se llama sepsis, que es algo como muy wow, grave. Wow. Ah, no, yo estaba mal, mal. Y aparte yo muy tontamente lo hice, pero yo no, no le echo la culpa a los doctores, literal, claro. me echo la culpa a mí porque yo era irresidente de cirugía general y yo hablé con una amiga que estaba estudiando plástica en una escuela donde ahorita que yo soy plástica, pues ya entiendo que es una escuela donde no tienen mucha práctica de cosas estéticas. Y yo le hablé, le dijo, oye amiga, ¿tú ya haces lipos? Sí, todo el tiempo. Y, este, y yo dije, ah, pues perfecto, pues hazme una lipo. ¿Qué tal que me la haces el viernes y yo ya el lunes regreso a guardias a trabajar al hospital? Sí. Y yo dije... Ok, pues así está cual. Claro que el lunes yo me estaba verdaderamente muriendo, ¿no? Y más que eh, las heridas como que se me infectaron, tal vez por algo que hizo ella, tal vez porque el material no estaba claro. bien desinfectado o tal vez porque yo no cuidé bien mis heridas, eso no lo voy a saber. Y pues claro que infectada, con fiebre, con drenes, con un dolor terrible, yo me sentía fatal. Sí, súper mal. Pero luego, como unos años después, yo me quise quitar tantito más de grasita y sobre todo quitarme pompas porque me habían puesto mucho volumen de grasa en la pompa y como estaba gordita, sí se me veía mucha pompa, pero como que no era una nice way, ¿sabes? O sea, como que sí se veía mucho. Entonces, me hice otra y como si nada, los tres días, literal, yo estaba como... ¡Órale! ¡Ah, qué cool! Ya no me dolió, pues así me hago otra. Y se vuelve fácil. Y ese es el problema, que ya después dices, ¡Ah! ¿No? O sea, quiero... Quiero hacerme una cirugía y para mí por lo menos se ha vuelto así, que es lo que la gente dice, es que se te hace adicción. No es que se te hace adicción, es que como que le pierdes el miedo mm. y sí cambia tu umbral al dolor. Yo creo que conforme te vas operando muchas veces, porque de verdad, o sea, a mí ahorita me dicen, oye, a, la última vez que me operé, la última cirugía que me hice fue la de los párpados y fue, yo tenía ese día cirugía, esa paciente ese día tuvo alguna situación, creo que traía COVID o no me acuerdo por qué la cancelamos y fue así como, bueno, pues ya teníamos el espacio quirúrgico con el que siempre opero, le dije de una vez me haces los y así fue, o sea, ni siquiera, Órale. es más, llegué ese día con mi esposo en la noche, 
¿pero qué te hiciste? Y yo con los parches y con los ojos. Uh -huh. Y me operé los párpados, pero... Y, y al siguiente día seguí trabajando de forma normal, operé esa semana de forma normal, nomás traía mis parchecitos ahí, el ojo hinchado, ¿no? Órale. Pero como que se te vuelve fácil, ese es el problema sí. que le pasa a muchas pacientes, que dicen, ah, ya me hice una lipo, ya me hice dos, no está tan terrible. Pues ya, échale y échale y... Claro, sobre más fácil. Dicen, en vez de trabajar un año en el gym, le dedico... Nada, un dos, rato. Un día de dolor, dos sí, días sí, de dolor sí. y listo. Y estoy del otro lado, ¿no? 